kanalu postoji veliki broj videa gdje opisujem kako se rade farovi, bar kako ja to radim. Tako da se neću na ovom vozlu puno zadržavati u tom segmentu. Pogledajte ostale videe na kanalu poliranje farova gdje ima bukvalno svaki korak objašnjen. Ako vam je sadržaj kanala Autospa od koristi i nešto naučite, molim vas preplatite se na ovaj kanal, ostavite like. Prvo krećemo od pranja motornog prostora. Koristim VAP Kersher, mali savjet svima, malo odmaknite pritisak od vozila, odnosno od motornog prostora, električni komponenti, da ne bi slučajno izgledali neke probleme, mada ja do sad nisam imao nikakvih problema. Motorni prostor naravno tretiramo nekim hemijskim substancima koji se koriste u ove svrhe i dobro temelj to isperemo vapom kasnije. Ispuhijem Big Boy Mini, to je ispuhivač, jako dobra stvar i ovako radi svaki motorni prostor. Poslije pranja motornog prostora pristupam pranju ostatka vozla i krećem od felgi najprljavih dijelova vozla naravno. Koristim ADBL Vampir, hemijska substanca koja je jako jaka i dobro čisti. Koristim ga i ispod lajsne znači na najprljavim dijelovima vozla. Što gledate, ovo je sve hemijski proces dekontaminacije auta, znači kontaktno pranje tek nastaje kasnije i fizička dekontaminacija clay bar kad se auto ubaci u studiju. Biće jako malo snimaka vanjskog pranja jer će namest kiša. Proces vanjskog pranja je jako bitan i mora biti urađen temeljito jer sve moguće prljažne koje ostanu na vozilu kasnije mogu da se zarobe u vaš ped pa da napravite još vešu štetu na laku nego što jeste. Sada prelazim na kontaktno pranje, u ovom slučaju spužu, mada preporučujem korištenje mikrofiber rukavica. Perijet auto dozgo prema dole, zašto govorim preporučujem, a ja ne koristim, ovo auto ide na poliranje dvospojno, tako da sve što bi ja možda napravio ću sigurno i popraviti. Koriste tu bucket metodu, jedna sa prljavom vodom, jedna sa čistom i sa puncom i to je to. I što je nevjerovatno, u ovim trenutcima kiša počne da pada, znači nemoguć pljusak koji prestaje momentalno čim auto uđe u studiju. Sada prelazim na fizičku dekontaminaciju, odnosno clay bar metoda. Tu je korištenje glime, specijalne glime namjerene za ove svrhe, znači skidanje pljavšne koju nismo uspjeli skinuti hemijskom dekontaminacijom. U ovom slučaju koristim Gionovu clay bar vodu kao lubrikant. Dosta nisam imao problema s tim, mada postoje sredstva koja su namiljena za upotrebu sa clay barom. Posle ovog procesa lak postaje gladak pod rukom, lakše se polira. Clay bar možete koristiti na staklima, farovima i svim glatkim površinama. Izbjegavajte korištenje kružnih pokrijeta, više se koriste pravolinijskim, odnosno to je i pravilno. Ovo je stanje laka krova poslije clay bar dekontaminacije, odnosno pravo stanje laka. Sada prelazim mi na samo poliranje vozila. Za alfu je planirano dvoslovno poliranje gdje ide jedna gruba ruka, jedna fina. U grubom prijelazu koristi mikrofiber pad na Makita DA mašini 15 mm, dok za drugu ruku koristim spužva pad srednje fini. Oba ova peda su Evo Car proizvođač, jako dobri i kvalitni pedovi, dugo traju. Kroz ostatak video vidjet ćete da koristim nešto i od Sonaxa, Vunu, jer nikad ne možete znati unaprijed šta će vam tačno trebati kad krenite da radite. Inače sam dugogodišnji korisnik Sonax proizvoda, mada u ovom projektu koristim Zvizer 5000 pre-cut, čisto da probamo njegove mogućnosti. Sada radim dijelove haube, ova ljeva i desna strana, gruba pa fina, inak će praktikujem da odmah uradim i finu, nekako mi brže ide. 
a ovu haubu koristim i kao testni panel gdje ću provjeriti sve kombinacije koje sam odlučio da koristim. Većina mog alata kao što vidite na snimcima je Makita, nekako vjerujem tom brendu ima mošćaj dugog trajanja i ne kvarenja. Dosta koristim i ovaj uređaj, naziv me 4CR, kupio sam ga možda 4-5 godina, nikad nikakvih problema nisam imao sa njim, a 3 puta je jeftiniji od Rupsa, a sigurno 2 puta od Makiti, što znači da i ovi uređaj mogu biti jako korisni i da urade vaš posao. Ovdje vidite prikaz prije i poslije na haubi. Ovu 4CR mašinu najviše koristim na dugom prijelazu finom pastom. Gepek vrata prije i poslije poliranja. Sada vidite dio zadnjeg branika prije i poslije poliranja. Zadnje je štop svjetlo prije i poslije poliranja. Te dio prednjeg branika prije i poslije poliranja. Za slabije pristupačna mjesta kao su su ovi štokovi koristim rotacionu Makita mašinu na 3 inč pedu. I naravno uvijek kada koristite rotacionu mašinu morate malo više pasti na ivice na rubove da ne bi izgorili lak. Male brzine i brže kretanje ruke su potrebne za efikasno rađenje s ovom mašinom. Moj plan je bio da prvu ruku radim sa Makita Dije mašinom sa mikrofiber pedom, međutim prelazim na rotacionu i sa jako grubim Sonax pedom jer ovo je auto u jako lošem stanju. Svakim prijelazom, naravno i brisanjem, poslije prijelaza morate iščistiti i ped. Ja koristim zrak iz kompresora. A i svaki od panela koji ovršite krpom poslije poliranja potrebno je koristiti odmašćivač, odnosno u ovom slučaju ja koristim Gion Prep, to je sredstvo koje je na bazi alkohola koje će očistiti svu pastu iz silikona ako postoje u pasti da bi vidjeli pravo stanje poslije poliranja. Ovo je neki 50-50 prikaz poliranog i nepoliranog dijela vrata. Na ovoj strani vozla prelazimo i na drugu ruku gdje koristim 4CR mašinu sa srednje finim Evo K pedom, uz pužvi naravno, Sonax Perfect Finish, odlična pasta koja ostavlja odličan finish, a u svom svojstvu ima i pravo jak kat. Po mom mišljenju ona može biti zadnja faza na vozlu, ne mora tići dalje i naći ići na još finije paste jer ovo je stvarno odličan proizvod. I ovo što vidite je završni rezultat ove dvije ruke. Perfektno. Pozačeva strana je dosta u lošijem stanju. U ovom slučaju koristim vunu. Čisto da ubrzam proces. Mogao sam nastaviti istim tempom. Međutim ne bi imao vremena da završim vozilo. Vuna na rotaciji može biti jako opasna. Što se tiče laka naravno. Što manje brzine. Malo brže kretanje ruke. Poslije rada sa vunom primijetit ćete da ste unijeli dosta više holograma zato što je ona gruba metoda, međutim kasnim prijelazom sa perfect finishom to se sve uklanja bez problema. Poslije dvoslovnog poliranja Alfa Giuliette prelazim na aplikaciju zaštite. U pitanju je proizvod od Evocara, Evocar Boost Plus, zašto od godinu dana. Za apliciranje ove zaštite na automobil koristim Gion Pad za nanošćenje keramičke zaštite. 
ova zašta se lako nanosi na vozlo prije same aplikacije ja sam cijelo auto pre, ponovo prebrisao sa Gion prepom samim tim sam riješio pro, mogući problem ostatka paste po panelima što je bolja priprema za samu zaštu zašta će bolje da sjedne tako reći na lak i imat bolju naravno svoju funkciju Sama ova evokarova zašta je jako dobar proizvod, e, lako se auto posljednje čisti, ne ostaje prljavčina, lako voda spada sa vozila i mislim da je ova vrsta zašta je najbolje rješenje za auto koje se svaki dan voze i za neku sezonsku vrstu zašte. Sama aplikacija je jako jednostavna, potreba nam je pet za apliciranje zašte, potrebne su vam dvije čiste, u mom slučaju nove krpe, gdje prvom krpom skidate višak produkta, a drugom provjeravate ostatak da nije gdje ostalo. Kompletan proces aplikacije i brisanja zašte sa panela pratim sa lampom u pitanje Scan Grip treće mislim, generacije. Odličan uređaj za ove svrhe, a inače koristim ga u koracima na poliranju da bi vidjeli pravu sliku jer e, ovo je lampa koja ima sposobnost imitacije pravi sunčeve svjetlosti, a sunčeva svjetlost je najbolji inspektor za urađen posao. Ovu zaštitu pored panela na automobilu možete stavljati i na farove, znači ima čatisti efekat, odbojnost vode, lakše čišćenje. Ovo su sad već sitni sati, kasno na veće, umor se već vidi na mom licu s ovim zadnjim kadrovima i završavamo ovu alfu. Sada ste u prilici da vidite ove kadrove završenog vozla. Ako vam se sviđa ovaj video i ostali videi na Autospa Detailing Studio kanalu, molim vas da se preplatite jer to mi mnogo znači. Ostavite like, komentaršite, ako imate pitanja naravno to postavite.